ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും പി സി ബി എക്സാമിനേഷൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും സോ മോസ്റ്റ് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും സോ ആ പ്രിപ്പറേഷന് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ മെയിൻലി വന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് കവേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫേസിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ സോ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് പി സി ബി എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആക്കാം സോ അതിന് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഫുള്ളി കവേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൺസെപ്റ്റ്സൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും റിവിഷനൊക്കെ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എന്നവരായിരിക്കും സോ ഇതായിരിക്കും ഒരു നയൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസും ഏകദേശം ഫുള്ളി കവേഡ് ആയിരിക്കും കാരണം എ ഇ എക്സാമിനേഷൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കും അപ്പോൾ എ ഇ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഫേസിലുള്ളവരായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകിൽ വന്നിട്ട് അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ലിസ്റ്റിലുണ്ടാകും ഓക്കെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ലിസ്റ്റിലുണ്ടാകും പിന്നെ വന്നിട്ടും ഒരു ചെറിയ അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മാർക്ക് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അപ്പോൾ ചെറിയ അതായത് കുറച്ച് മാർക്ക് ഡിഫറൻസിലും കട്ട് ഓഫിൽ വരാൻ പറ്റാത്തവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ നമുക്ക് തീരെ മാർക്ക് നല്ല ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സോ തേർഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയതും അത് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി കവർ ചെയ്തതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ദ സിലബസ് ഞാൻ കവർ ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എക്സാമിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടൊക്കെ ചെയ്തു കുറച്ചൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ഐഡി സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലുള്ളവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഇപ്പം മുതൽ പഠിച്ച കട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വാക്കൻസീസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വാക്കൻസീസ് ആട്ടോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്ര വാക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറുതല്ല വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വാക്കൻസിയും പിന്നെ അത് കെമിക്കലും സിവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെ ഈ കെ ഡബ്ല്യു എ ഒക്കെ വന്നിട്ട് കെമിക്കലും സിവിലും മെക്കാനിക്കലൊക്കെ ഉള്ള മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് മെക്കാനിക്കലും കെമിക്കലുകാർക്കൊക്കെ എക്സാമിനേഷൻ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി ഈ സിവിലുകാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ എക്സാംസ് ഉണ്ടാകും ബട്ട് അതായിരിക്കില്ല ആ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ നോക്കുമ്പോൾ സോ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകും സോ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ സോ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നും സോ ഈ ഫിഫ്റ്റി എ ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സോ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് നോക്കേണ്ട ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അതായത് ഒരു മെയ്യിൽ വന്നിട്ട് എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ടാക്കും സോ മെയ്യിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജൂൺ വന്നിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡേയ്സുമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ദിസ് ഈസ് മോർ ദാൻ സഫീഷ്യൻറ്റ് മോർ ദാൻ സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇത്ര ദിവസം ഉള്ളതും ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് ഈ പ്ലാനിൽ പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വേഗം കട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇതെന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് വന്നിട്ട് സ്മാർട്ടായിട്ട് കുറച്ച് സ്മാർട്ടായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി
ഫോർ ഇയേഴ്സ് മിനിമം ത്രീ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് എങ്കിൽ ആകും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മേ ബി കുറേ എക്സാമിനേഷൻസ് വരാം ബട്ട് ഞാൻ കേരളേൻ്റെ കാര്യമായിട്ടാണ് പറയണത് ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ എസ് എസ് സി ജെ ഇ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യു പി എസ് സി എ ഉണ്ട് സോ യു പി എസ് സി ഇ എസ് സി ഉണ്ട് പിന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇ എസ് എക്സാമിനേഷൻ സോ ഈ എക്സാമിനേഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സൗത്തിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതായത് കട്ട് ഓഫ് ക്ലിയർ ചെയ്തും ഐ ഒരു ഐ എസ് ഓഫീസർ ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ല വളരെ കുറവാണ് കേരള കേരളയിൽ നിന്നൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി വളരെ കുറച്ചും കൂടി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോവർ ആണ് വേറെ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരും അതിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല സോ മേ ബി ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ കുറേ പേരൊക്കെ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ക്രാക്ക് ചെയ്തവരൊക്കെ ഇ എസ് സി പ്രീലിയംസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് സി മെയിൻസിൽ എത്തിയവരായിരിക്കും സോ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വിട്ടു പോയവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് സി പ്രീലിയംസിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരായിരിക്കും ബട്ട് കോച്ചിങ്ങിന് പോയിട്ട് ഏകദേശം കട്ട് ഓഫിന് എനിക്കറിയാവുന്ന കുറേ പേര് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കട്ട് ഓഫിൻ്റെ ഈ പ്രശ്നം എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ബട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് കുറവുള്ള കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു കട്ട് ഓഫിന് എത്താറായി അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്താ ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരെന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ പി എസ് സി ഉണ്ടല്ലോ സോ പി എസ് സി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പി എസ് സിയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് വിട്ടു ഇത് വിട്ടു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് കുറേ പേര് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മാർക്കൊക്കെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വീണ്ടും ഇ എസ് സി ട്രൈ ചെയ്തെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് അതൊക്കെ അതൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫുള്ളായിട്ട് ഇ എസ് സി സിലബസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പി എസ് സിയിലേക്ക് പോകും അതായത് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇതിലേക്ക് പോകും സോ വീണ്ടും ഇ എസ് സി എന്ന് വീണ്ടും പിന്നെയും ഇ എസ് സിക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ബട്ട് അതേ ഇത് വൈസ് പേഴ്സൺ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇ എസ് സി പ്രിപ്പറേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് പി എസ് സി കേരള പി എസ് സിക്ക് എന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് ഇ എസ് സി സിലബസ് അതായത് ഇ എസ് സിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാട്ടോ വ്യത്യാസമുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം ബട്ട് ഓവേഴ്സ് ഇയർ ലെവൽ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം അതിൽ കുറേ വാല്യൂസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ കുറച്ച് എ ലെവലിനെക്കാളും കുറച്ച് താഴ്ന്നതായിരിക്കും ബട്ട് എന്തായിരിക്കും വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മേ ബി അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കാം പിന്നെ തേർഡ് ഇത് പറയുന്നത് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സിവിൽ റിലേറ്റഡ് എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൽ ആപ്റ്റി മാർക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സോ നോൺ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും ക്രാക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇ എസ് സി ആണ് ഒരു എല്ലാ എല്ലാത്തിലും വളരെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇ എസ് സി ആണ് സോ ഇ എസ് സി ഇനിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എസ് സിക്ക് വേണ്ടി കുറേ പേര് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പി ഇതിന് വേണ്ടി പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും സോ ഒന്ന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ സിവിൽ ആണ് കഴിഞ്ഞതെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് യു പി എസ് സിൻ്റെ ഇ എസ് സി തന്നെയാണ് പ്രൈവേ വാക്കൻസീസൊക്കെ പോയി അതിൽ ഐ ആർ എം എസ് ഒക്കെ വന്നു ഐ ആർ എം എസ് സിയിൽ നമ്മുടെ സിവിൽ ഇല്ല സോ അതും അങ്ങനെയൊക്കെ റീൽവേ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് നല്ലത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ ബട്ട് ഇ എസ് സിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂട്ടോ എല്ലാവരും എനിക്ക് നമ്മളെ നമ്മുടെ സൗത്ത് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പ്രൗഡ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക്
നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കാട്ടിലും ബെസ്റ്റായിട്ട് ഈവൻ ഐ ഐ ടിയിനെ കാട്ടിലും ബെസ്റ്റാണ് ഐ എസ് സിയൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ ഗേറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഗേറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻ മന്ത്സ് ഓളം ഉണ്ട് അല്ലേ സോ എയ്റ്റ് ടു നയൻ മന്ത്സ് ഓളം നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഗേറ്റിലും ടോപ്പ് റാങ്ക് എത്താൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് സോ ഗേറ്റൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചും കാരണം നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ അറിഞ്ഞാൽ മതി സോ നമ്മൾ പി എസ് സി മാത്രം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വേറെയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം സോ പി എസ് സി മാത്രം നോക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോകാം സോ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് മെയ് ഉണ്ട് ജൂണും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് അപ്പം സിലബസിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഓരോന്നും മോഡൽ വീതമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് so that is a great advantage so 10 marks 15 marks 15 marks 35 marks 25 marks so oro models aite thannittunde appo idile highest weightage alleki high etum koodal mark ullad endinaanu nanucha nammude environment kaaranam idu or pcb ayidonde environment enne aayirikkum high weightage um but namukku environment ennakka sambhavichalum ningal idil ninnum 100% aaranam adhe 100% ennu parayumbo nammude endu etrathalum padichalum idil ninnu chodyangal vanna നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എൻവിരോൺമെൻറ്റ് ഈസി അല്ലേ ഈസി അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് വിടരുത് അതിൽ നിന്നും ന്യൂമറിക്കൽസും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാത്സ് ആണ് സോ മാത്സ് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഗേറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലത്തെ വൺ മാർക്ക് മാത്രം ഉണ്ട് ടു മാർക്ക് ഒന്നും പോകരുത് സോ വൺ മാർക്ക് മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുക പിന്നെ ഇത് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസും സോ ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇവിൽ മാത്രമല്ല ഗേറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും വൺ മാർക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദൻ സഫീഷ്യൻ്റ് അപ്പം നമ്മളേത് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സോ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സും ഡെയിലി വന്നിട്ട് മാത്സ് നോക്കണം കേട്ടോ ഡെയിലി വന്നിട്ട് മാത്സ് നോക്കണം സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടെൻ മാർക്കിൽ ടെൻ മാർക്ക് തന്നെ എന്തായാലും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ടെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ എല്ലാവരും മാത്സിൽ വാങ്ങണം ഓൺലി ഗേറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മാർക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കാരണം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടേ വരുള്ളൂ വെറുതെ ടൈം കളയാതെ മാത്സ് അത്താൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഏത് മാത്സ് നമ്മൾ മേ ബി കുറേ വർഷമായിരിക്കാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെറു ചെറുതായിട്ട് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ അത്രയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതേ ചോദിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇതിൽ എത്ര മാർക്കാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് അല്ലേ സോ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ഉള്ള സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രാറ്റജിക്കലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നമുക്ക് എത്രയേ ഉള്ളൂ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് മെക്കാനിക്സിൽ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എസ് ഒ എം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഉള്ളത് ആർ സി സി സോ ഈ രണ്ട് ആർ സി സി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ടഫ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് സോ ഈ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സും അതേപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് വേഗം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ് സോ ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കും അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം പ്രോ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഇതിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് റെയിൻഫോസിങ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫോമുലാസ് ഒക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സോ ഈവൻ യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് സ്കി അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം മുതൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തേക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ മെക്കാനിക്സിലും
സെക്കൻഡ് മോഡൽ ഇതും ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ആണല്ലോ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഇത് പറയുമ്പം സർവേയിങ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് ജിയോടെക്നിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇതിൽ ഏകദേശം എല്ലാം ഒരേ വീട്ടേജിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സർവേയിങ് പഠിക്കാം പിന്നെ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് കാരണം ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഇത് രണ്ടും പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സിവിലിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്സും വേണ്ട കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ശരി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും ശരി ഇത് രണ്ടും പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് സോ അത്ര സിമ്പിളായിട്ടും ഇത് രണ്ടും ആദ്യം പഠിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് ആണല്ലോ ഉള്ളത് പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ പ്ലാനിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് കുറച്ച് മേ ബി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചവർക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും നേരുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ഇത് മുതൽ ഇത് മുതൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെനൻസ് മുതൽ ഇത് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെറുതായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും അർബൻ പ്ലാനിങ്ങും വളരെ ഈസിയാണ് സോ ആദ്യം നമ്മുടെ സർവേയിങ്ങും വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് ഹൈഡ്രോളജി ഇരിഗേഷൻ ആണ് സോ ഇതിനൊന്നും വലിയ ബേസ് ഒന്നും വേണ്ട പഠിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളജി ഇരിഗേഷൻ പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാം പിന്നെ സെക്കൻഡ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോർമൽ ഒരു എ എക്സാമിനേഷൻ വന്നിട്ട് വളരെ അതായത് ഈസി ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് ആദ്യത്തെ പാട്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് ഏതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓൾറെഡി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തന്നെ തന്നെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ദിസ് ഈസ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് സോ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷറും പോയിൻസി ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ ഒ സി എഫ് ഒ സി എഫ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മോഡൽ ടു വന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇത് പിന്നെ പറയുക വേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്നത് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ സോ എസ്പെഷ്യലി ഈ പി സി ബി എക്സാമിനേഷൻ നോർമലി എൻ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ബട്ട് നമ്മൾ പി സി ബി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കുറച്ചും കൂടി പി സി ബി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡിമാൻഡ് എയർ പൊല്യൂഷൻ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ എക്സ്ട്രേ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രേ ആണ് കേട്ടോ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പൊല്യൂ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ പൊല്യൂഷൻ ടൈപ്സ് ഇതും ഇതും ന്യൂ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ സിസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഇത് കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് ന്യൂ ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ സോ വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ വളരെ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക അതായത് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് പോലും വിടാതെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ എസ് കെ ഗാർഗിൻ്റെ ബാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എസ് കെ ഗാർഗ് ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഈവൻ നിങ്ങളെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഈ ഓരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ
ഒ പി ഗുപ്ത ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെ സുബുവിൻ്റെ ബുക്കും ഈ രണ്ട് ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് കെമിക്കലിൽ നിന്നും ഒരു മാർക്ക് വിധം പോലും പോയില്ല സോ ഇതിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെറുതെ തിയറി മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബുക്കും ഒ പി ഗുപ്ത അല്ലെങ്കിൽ സുബു ഈ രണ്ട് ബുക്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടായാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാങ്ങണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയാൻ വേണ്ട ഇതിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്നും സോ തേർട്ടി ഫൈവ് ഒരിക്കലും എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഒരു മാർക്ക് പോലും കളയരുത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വരെയും വാങ്ങാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എസമിഷനാണ് ഇത് നോക്കുക നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ദിവസത്തെ എക്സാമിനേഷന് മേ ബി കെമിക്കലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ബട്ട് സിവിൽ കിട്ടാതിരുന്നേക്കാം സോ അതുകൊണ്ട് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വിടരുത് ഓക്കെ സോ പ്രോസസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനൊക്കെ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ഈസിയാണ് അപ്പോൾ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് സോ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ മെയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ആണുള്ളത് പിന്നെ ജൂണിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ വന്നിട്ട് ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എക്സാം ഡേ ആണ് ഒരു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡേയ്സ് കണക്കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്സുള്ള എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്സുള്ള എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആണ് അത്രയും വേസ്റ്റ് തന്നെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇത്രയും വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളത് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് അതും എൻവിറോൺമെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ് പഠിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മെയ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ മെയിൻ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ ടെൻ ഡേയ്സ് ടെൻ ഡേയ്സ് ടെൻ ഡേയ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ വൺ ടു ടെൻ ഫസ്റ്റ് അതായത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പാട്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ആദ്യത്തെ സിക്സ് ഡേയ്സ് സിക്സ് ഡേയ്സ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കുക ആദ്യത്തെ സിക്സ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സോ എസ്റ്റിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈവൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കി പോയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേഷൻ അത്ര ഈസിയാണ് സെയിം സി പി എം അങ്ങനെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നോക്കി പോയാൽ മതി പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അതും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനും ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനും ടു ഡേയ്സ് എടുക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഓരോരോ ദിവസത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മെയ് ഫസ്റ്റ് മുതൽ മെയ് സിക്സ്ത് വരെ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം പിന്നെ മെയ് സെവൻത്തിന് എസ്റ്റിമേഷൻ പിന്നെ മെയ് എയ്ത്തിന് സി പി എം അതുപോലെ തന്നെ നയൻത്ത് ടെൻത്തിന് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മോർ ദാൻ സഫിഷ്യൻ്റ് അത് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് മെയ് ലെവൻത്ത് മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇറിഗേഷനൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഈസിയാണ് ഇറിഗേഷൻ ഹൈഡ്രോളജി സോ ഇതിന് ടു ഡേയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി ഹൈഡ്രോളജിക്ക് വൺ ഡേയിൽ തന്നെ തീർക്കാം സോ ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും ഇറിഗേഷൻ തേർട്ടീൻത്തും ഫോർട്ടീൻത്തും ഹൈഡ്രോളജി പിന്നെ ജിയോടെക്നിക്കൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളജി വൺ ഡേയിൽ തീർത്തു വെച്ചാൽ ഇത് വന്നിട്ട് ജിയോടെക്നിക്കലിനോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ജിയോടെക്നിക്കൽ വന്നിട്ട് ത്രീ ഡേയ്സിൽ പറ്റാവുന്ന അത്ര ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പിന്നെ ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ബഫ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞത് മേ ബി ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ത്രീ
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കവർ ചെയ്യാം മറക്കാതെ ഒ പി ഗുപ്തയും സുബ്ബു ബുക്കും സുബ്ബു എന്നാൽ തോന്നുന്നു എനിക്ക് പേര് ആ ഓക്കെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബുക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം അതൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ അതിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാമിനേഷൻ എന്നൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ തേർട്ടി തേർട്ടി വണ്ണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനും വീണ്ടും റിമൈനിങ് വന്നതൊക്കെ പഠിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് മാത്സിൻ്റെ കാര്യം ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ആൻഡ് സ്കോറിംഗ് പാർട്ട് ഓൾസോ നമുക്ക് നോർമൽ സബ്ജക്റ്റ് പോലെയല്ല എല്ലാ ഗ്രേറ്റ് പ്രീവിയസ് എക്വേഷൻസ് വൺ മാർക്ക് മാത്രം പഠിച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ സോ ഈ ഗ്രേറ്റ് പ്രീവിയസ് എക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും കൂടി ചേർത്തിയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഐ ടി അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും കേട്ടോ സോ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നോക്കുക പിന്നെ ജൂൺ സോ ജൂണിൽ വന്നിട്ട് അതും ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ടെൻ അതുപോലെ തന്നെ ലെവൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റും സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സി സി നോക്കാം സോ ഇത് ഐ എസ് കോഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടെല്ലാം പഠിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് മോദൻ സെപ്ഷൻ പിന്നെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഫോമുലാസ് പഠിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അതായത് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ്റെയും പിന്നെ ഷിയ ഫോസ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ തന്നെ മതി സോയ ഫോമുലാസ് മാത്രം അപ്പം എസ് എ വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഓർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എത്താം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ടെൻത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബഫർ ഡേ ആണ് അതായത് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റാത്തതൊക്കെ ആ ദിവസം തീർക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് ലെവൻത്ത് ടു ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബഫർ വീക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പം റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് റിമൈനിങ് എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണോ ഉള്ളത് ആ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് ഈ ദിവസങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ കുറേ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകും സോ മേ ബി കുറേ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സോ അതൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും അങ്ങനെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് സോ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ നിങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പുതിയ ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും പഠിക്കാൻ പാടില്ല റിവിഷൻ മാത്രം എപ്പം നോക്കിയാലും റിവൈസ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സമയം വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ഓഫിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പം പഠിക്കേണ്ട സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതന്നെ ഗേറ്റ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പം ഫസ്റ്റ് ഈ ഗേറ്റ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ബട്ട് ഇപ്പോൾ മേ ബി ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്തായാലും എല്ലാവരും വാങ്ങണം പിന്നെ ഈസി സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ആദ്യം ആദ്യം പഠിക്കണം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സോ അതൊക്കെ ആദ്യം പഠിച്ച് തീർക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ സബ്ജക്ട്സിൽ ഗേറ്റ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം കുറച്ച് നോക്ക് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കരുത് കേട്ടോ ഇവിടെ സമയം കളയരുത് ഈ വൺ മാർക്കിലും കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ വിട്ടോളൂ പിന്നെ അല്ലാതെ മെയിനായിട്ട് ഗേറ്റിനെക്കാളും എസ് എസ് സി ജെ ഇ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലും ആ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സും കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് മോർ ദാൻ സഫിഷ്യൻ ബട്ട് സെയിം ടൈം ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ഈ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയ
രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കുക സോ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പഠിക്കുക പിന്നെ രാത്രി സെവൻ ടു ടെൻ പഠിക്കുക സോ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ പഠിച്ചാൽ മതി എന്തായാലും കട്ട് ഓഫിലേക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളത് സെവൻ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് സ്ലീപ്പ് ഓക്കെ സെവൻ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് സോറി സെവൻ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അവർ സ്ലീപ്സ് സ്ലീപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടു മന്ത്സല്ലേ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ മുതലേ നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങി നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ സിക്സ് അവർ ആയിട്ടുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റഡി ഈസ് മോർ ദൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി എസ് സി പി എസ് സി ഓക്കെ സോ പി എസ് സി പോലത്തെ എക്സാമിനേഷന് സിക്സ് അവർ ആയിട്ടുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റഡി ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ടെക്നിക്കാണ് പ്രൊമഡോറോ ടെക്നിക് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊമഡോറോ ടെക്നിക് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബോർ അടിക്കില്ല അതാണ് മെയിൻ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പഠിക്കുക ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് പഠിക്കുക ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക വീണ്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ നാല് പ്രൊമഡോറ കഴിയുമ്പോൾ നാല് പ്രൊമഡോർ അതായത് ഇസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് പ്രൊമഡോർ കഴിയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം സോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈക്കിളും കവർ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇത് വന്നിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ അതിനെ കുറച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അത് കണ്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചവർ വീണ്ടും കാണണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണ ഈ എക്സാമിനേഷനിൽ വെയിറ്റേജ് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഓൾറെഡി വെയിറ്റേജ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ സാധാരണ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എങ്കിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇതിന് തന്നെ കൊടുക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ കാരണം എപ്പോഴും ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എൻവിറോൺമെൻ്റ് ഒക്കെ ഏതൊരു എക്സാമിന് പോയാലും ഹൈ വെയിറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ സെയിം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ആർ സി സി ഇതിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ സർവേയും എഫ് എം എച്ച് എമ്മും കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ പി സി ബിയിലെ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്തായാലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ് എസ്റ്റിമേഷൻ അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇറിഗേഷൻ സ്റ്റീലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വൺ ഈ അർബൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കും സോ റിമൈനിങ് ഒക്കെ വൺ മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് രീതിയിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ കൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബട്ട് ബട്ട് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സോ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കൺസെപ്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ പോയാൽ നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ജിയോ ടെക്നിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ ആദ്യം പഠിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കാതെ എന്നാലും പി സി ബി എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് മാത്രം റിമൈനിങ് ആയതുകൊണ്ടും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നോക്കി പോകുന്നതൊക്കെ നല്ല തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ന്യൂമറിക്കൽസും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഈവൻ കെമിക്കൽസിലും കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ കുറേ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും നോക്കിയിട്ട് പോകണേ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റേജും പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റേജും പറഞ്ഞു തന്നു സോ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങ
ഓക്കെ സോ അത് പിന്നെ ഈ ഞാൻ റോസിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ ആദ്യം പഠിക്കുക ഇതൊക്കെ ആദ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഗ്രീനിൽ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ടോഷ്യൻ സ്ട്രെയിനജി മിസ്ലീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ രണ്ടാമത് പഠിക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിനും പെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഷിയ ഫോഴ്സ് തിയറി ഓഫ് സിമ്പിൾ ബെൻഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോളംസും അതൊക്കെ ആദ്യം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരും അടുത്ത തേർഡ് കാറ്റഗറി നമ്മുടെ ഷിയ സ്ട്രെസ് തിൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയസ് കാരണം ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും വർഷത്തിൽ ഓക്കെ അതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം സ്പ്രിങ് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ബീം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം തിൻ സിലിണ്ടേ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഷിയർ സ്ട്രെസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഷിയർ സ്ട്രെസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാലും നമുക്ക് സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അത് ഈസി ആണ് കേട്ടോ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ സിലബസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആ സി സി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സി സി എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും സോ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇത് ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാം കവർ ആക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാം ഇത് സെക്കൻഡ് പഠിക്കാം ഈവൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് ആ സി സി പ്രീ സ്ട്രെസ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് സർവേ സോ സർവേയിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് സർവേയിൽ സർവേ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുക കേട്ടോ സോ ചെയിൻ സർവേ ഇതൊക്കെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സോ ലെവലിംഗ് എന്നൊക്കെ ഇത്ര ഇയേഴ്സിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കും ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം മൈനർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ മിസ്ലീനിയസ് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പ്ലെയിൻ ടേബിളൊക്കെ ഈസി ആട്ടോ പഠിക്കാൻ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറൊക്കെ ആകുള്ളൂ ഹാഫ് ആൻ അവറേ ആകുള്ളൂ ഇത് കോൺടൂറിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ഹാഫ് ആൻ അവറേ ആകുള്ളൂ നമുക്ക് നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സർവേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് തരുന്നതിനെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അഷ്യൂരിറ്റി തരും ഈ രീതിയിൽ പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കട്ട് ഓഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് അപ്പം അത്രയ്ക്കും ഞാനൊരു ഉറപ്പിലാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ മാത്രം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പം സർവേയിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ മറക്കാതെ പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്സ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പിന്നെ ചെയിൻ സർവേ ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ് ഇതെന്തായാലും പഠിക്കാം കോംബ് സർവേ സോ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ നമുക്കൊരു വൺ അവർ മതി കേട്ടോ വൺ അവറിൽ പഠിച്ച് തീർക്കാൻ മതിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ലെവലിങ് ലെവലിങ് കുറച്ച് ഫോമുലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ലെവലിംഗ് എന്നും പിന്നെ തിയോഡിലായിട്ടും സോ ഇത് തിയോഡിലായിട്ടിൻ്റെ ആ പാർട്സും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി പോയാൽ മതി തിയോഡിലായിട്ടൊക്കെ ട്രാവേഴ്സിങ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺടോറിങ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കി പോയാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ ഏരിയാസ് ആൻഡ് വോളിയത്തിൽ ഫോമുലാസ് നോക്കി പോകും പിന്നെ ടാക്യോമെട്രിയിലും ടാക്യോമെട്രി ആൻഡ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ലെവലിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ലെവലിംഗ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പിന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ മിസ്ലീനിയസ് ഇതൊക്കെയാണ് സർവേ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എഫ് എം ആൻഡ് എച്ച് എം സോ ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വെരി 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 വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ എഫ് എം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എം എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇതിൽ
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒ സി എഫ് ഒ സി എഫ് ജസ്റ്റ് ഫോമുലാസ് അപ്പം ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ കുറേ ഉണ്ടാകും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ മാരത്തോൺ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ യൂട്യൂബിൽ അത് നോക്കിയാലും മതി ഒ സി എഫിൻ്റെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു അവേഴ്സിലൊക്കെ തീർക്കുന്ന ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒ സി എഫ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിയും കാരണം ഒ സി എഫിത്തെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ഏതാ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ റെക്ടാങ്കിളിലെ റെക്ടാങ്കിളിൽ വൈ എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ ഒ സി എഫിലൊക്കെ പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് അപ്പോൾ ഇതും കുറച്ച് തിയറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും കുറച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചെടുത്താൽ മതി വളരെ ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതും തീർക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ സോ ഇത് ആരും പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം സിലബസ് നോക്കുമ്പം എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സിലബസ് നോക്കണ സമയം വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് മാത്രമേ പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നാലും വരുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റും പൊല്യൂഷൻ ടൈപ്സ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി സോ ഇത് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്നും കറണ്ട് അഫയേഴ്സും പഠിക്കണം കാരണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ളത് കാരണം ഇതൊക്കെ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ എസ്പെഷ്യലി എൻവിറോൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി നിങ്ങൾ മെയിൽ എന്നത് ചോദിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ഗേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സോ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ സിലബസ് അവരുടെ സിലബസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് സമയമുണ്ട് ഈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞ ഐ ഡി പറഞ്ഞു തരാം എൻവിറോൺമെൻറ്റലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പം നോർമൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റലിൻ്റെ ഈ ഈ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റലിന് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗേറ്റ് ഗേറ്റ് ഇ എസ് ക്വസ്യൻ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അതിത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പക്കയാകും കാരണം ഈ പോർഷനൊക്കെ അതിൽ വരുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അതിൽ വരുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നത് സോ ഗേറ്റ് ഈ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കി ഗേറ്റ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വേണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ടു ഇയേഴ്സ് ടു ഇയേഴ്സ് ആയി തോന്നുന്നു സോ ടു ഇയേഴ്സ് ആയി എൻവിറോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ഗേറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് റിഫർ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ മറക്കരുത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഫർ ചെയ്ത് നോക്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എം ടെക് എം ടെക് എൻവിറോൺമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സോ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്ന് റിഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ബാക്കി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയേ വേണ്ട വാട്ടർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയേണ്ട വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടോ സോ വാട്ടർ സപ്ലൈ വെറി ഈസി 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 ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാം വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മേ ബി പ്രോബ്ലം വന്നാൽ വന്നു പ്രോബ്ലം മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണതിൽ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ ഈ വാട്ടറിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ അത് ന്യൂമറിക്കൽസൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസ് കിട്ടും പിന്നെ ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദിസ്
അപ്പം ഇത് ഇത് നോർമൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെയ്റ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കും സോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പോലെ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഹൈവേ ട്രാഫിക് എഞ്ചിനീയറിങ് ഇത് കുറച്ച് ഒരു ഈസി സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി സബ്ജക്ട് വെൽ കൺസിഡറിങ് ഓൺ പി സി ബി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓർ പി എസ് സി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇത് വന്നിട്ട് ഫൈവ് വേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു വൺ അവർ മതി ഇതൊക്കെ പഠിക്കാം വൺ അവർ പോലും വേണ്ട ക്രോസ് സെക്ഷൻ എലമെൻറ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് വൺ അവർ പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ജോമട്രിക്കൽ ഡിസൈൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ ജോമട്രിക്കൽ ഡിസൈനിൽ വരും സോ ജോമട്രിക്കൽ ഡിസൈൻ സോ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് നോക്കും സോ ജോമട്രിക്കൽ ഡിസൈൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി സോ ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഇതിൽ ഏകദേശമൊക്കെ ആയി പിന്നെ ട്രാഫിക് എഞ്ചിനീയറിങ് ഇതാണ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ട്രാഫിക് എഞ്ചിനീയറിങ് തം കുറേ ഡെഫിനേഷൻസ് വെച്ച് ചോദിക്കാം വാല്യൂസ് വെച്ച് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ റിജിൻ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റ് അത് മാത്രം നോക്കാം പിന്നെ ട്രാഫിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും നമുക്ക് റെയിൽവേ വരും അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അടുത്തത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കാം സോ സോ ഞാൻ ഡേസ് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പഠിക്കാം പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ് മെക്കാനിക്സും സിലബസിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സിലബസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സിലബസിൽ ഏതൊക്കെയാണുള്ള എഞ്ചിനീയറിങ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് സോ അതിൽ ആ സിലബസ് നോക്കി അതിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുക പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞതും ഫുള്ള് പഠിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് ഫുള്ള് പഠിക്കാൻ നിൽക്കണം ഇത് നോക്കുക ഡിറ്റമിനസി ഇൻഡിറ്റമിനസി പിന്നെ ആർച്ചസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ മിസ്ലീനിയസ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടും അനാലിസിസ് ഓഫ് ദിസ് ഭീമും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയാഗ്രാം ഇതങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഡ്രസ്സസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം എസ്റ്റിമേഷനിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എസ്റ്റിമേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സർവേ ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നതിനേക്കാട്ടിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോറിംഗ് പാട്ടാണ് കാരണം അത് മോഡൽസ് ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ പാട്ട് ഓരോന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോളും അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പം കണ്ടോ എസ്റ്റിമേഷൻ എവിടെയാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പം ഓക്കെ ഇതാ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ഈ എസ്റ്റിമേഷൻ വരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാ ഈ ആർ സി സി പോലത്തെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട്സും പിന്നെ സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുറേ പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ വേണം പഠിക്കാൻ പിന്നെ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് വെരി ഈസി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഈ ഇറിഗേഷൻ ഹൈഡ്രോളജി എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ സോ അതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മോസ്റ്റ്ലി ഏതൊരു എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും സോ ഇത് ആദ്യം പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി ഡാം അതുപോലെ തന്നെ വിയാസ് പേൽവേ അത് പഠിക്കും പിന്നെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ മതി അത്ര ഈസി ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ പഠിക്കാം ഇത് നോക്കും കനാൽസ് ആൻഡ് കനാൽ റെഗുലേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്ക്സ് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ് വർക്ക്സ് ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്സ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ തേർഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ ഇവൻ സ്കിപ്പ് ദിസ് ടു പാർട്സ് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ടഫ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ടഫ് റേഞ്ചിൽ കുറേ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇ
ബട്ട് നമുക്ക് ഈ വൺ ടു ടു ക്വേഷ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇതൊക്കെ മേ ബി ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ എയർപോർട്ട് ആദ്യം പഠിക്കുക ബാക്കിയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ടൈം ബഫർ ഡേയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സമയം നോക്കുക പിന്നെയുള്ളത് അർബൺ പ്ലാനിങ് ഇത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അർബൺ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കമ്പയറിങ് ടു പ്രീവിയസ് ലൈഫ് അതായത് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അർബൻ പ്ലാനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എല്ലാം ക്വിഷ്യൻസിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ അർബൻ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ക്വിഷ്യൻസിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക ഈവൻ കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വിഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അർബൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് പിന്നെ വരുന്നതാണ് വെരി 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 അത്രയ്ക്കും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ സി പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി പി എം എസ്റ്റിമേഷൻ സർവേ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോളജി ഇറിഗേഷൻ ഇതൊക്കെ അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് ഇതിനൊക്കെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അത്രയ്ക്കും ഒരു വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്തും ഇത് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ കുറേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡെയിലി ഈ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെയിനായിട്ട് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡെയിലി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറൊക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കിയാലും ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിന് മോർ ദാൻ സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ സി പി എം ആണ് സി പി എം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാകാവുന്ന എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുക അത്രയും ഞാൻ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിലബസ് വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പറ്റുന്ന എത്ര സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ചില സബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ഈ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സി പി എം എസ്റ്റിമേഷൻ ഈവൻ ഹൈഡ്രോളജി ഇറിഗേഷൻ വരും ഹൈഡ്രോളജി ഇറിഗേഷൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ മാത്സ് മാത്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആണ് ബട്ട് പ്രാക്ടീസ് വേണം ഓക്കെ സോ പ്രാക്ടീസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്തായാലും വേണം മാത്സിന് സോ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് നോക്ക് ഓക്കെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് അത് നോക്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ മാത്സ് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ പിന്നെ കെമിക്കൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്ക് ആണ് കേട്ടോ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരുന്നുണ്ടുണ്ടാവില്ല മേ ബി ഒരു കഷ്ടകാലത്തിന് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും സോ കെമിക്കൽ നിങ്ങൾ വിടരുത് ഒരിക്കലും കെമിക്കലും വിടരുത് സോ കെമിക്കൽ വന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഈസി ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈസി ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക പിന്നെ ഒ പി ഗുപ്ത ഉണ്ടല്ലോ ഒ പി ഗുപ്തേൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കും ഈവൻ കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈവൻ അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കോച്ചിങ് ക്ലാസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ് ക്ലാസ് ചേർന്ന് കൊടുക്കും കാരണം കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ റേറ്റ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് റേറ്റ് എത്രയാണ് ഐഡിയ ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തോന്നുന്നു സോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ മേ ബി അങ്ങനെ ആയിരിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഡേയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും പഠിച്ച നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ഇതാണ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓക്കെ നമ്മുടെ
അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓറ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് കാറ്റഗറി സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇവരെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എവ്രി തിങ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി സോ ഇവർ വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറേ ലിസ്റ്റുകളിലും ഉണ്ടാകും കുറേ ലിസ്റ്റുകളിലും ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ എ കഴിഞ്ഞ എ ഇ എക്സാമിനേഷൻ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് വന്നതിൽ ഉണ്ടാകും മേ ബി എൽ എസ് ടി ഡി എയിൽ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പം ലിസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഹോബസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിലുണ്ടാകും അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ലിസ്റ്റിലുണ്ടാകും ഈവൻ റാങ്ക് വന്നിട്ട് ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ ടോപ്പ് റാങ്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകും സോ ഈ ടോപ്പ് റാങ്ക് കിട്ടിയവർ മെയിൻ മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് ജോബ് കിട്ടും എന്നും ഉറപ്പുള്ളവർ വീണ്ടും എക്സാമൊക്കെ എഴുതാത്തതാണ് നല്ലത് കാരണം അടുത്തുള്ളവരുടെ ചാൻസ് നമ്മൾ ഇതിനെ കളയണമെന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി കാരണം മെയിനായിട്ട് ഈ ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് എക്സാമ്പിൾ എൽ എസ് ടി ഡിയിലൊക്കെ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ വരണവർ വീണ്ടും എന്തായാലും അവർക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പം അവർക്കൊന്നും ശരിക്കും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മെയ് മെയിനായിട്ട് ഈ വൺ ടു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി റാങ്ക് ഉള്ളവർ തന്നെ എക്സാം ഈ എക്സാമൊക്കെ ഇനി വരുന്ന എക്സാംസ് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി പി സി ബി ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു പിന്നെ കെ ഡബ്ല്യു എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതാതിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും സോ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിസ്റ്റിലൊന്നുമില്ല ബട്ട് വേറൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഈ കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ഈ കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫുൾ സിലബസ് നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ സിലബസും നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് മേ ബി ആ ഡേ നല്ല പോലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ലിസ്റ്റിലും കയറാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മേ ബി കുറേ പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ റേഞ്ചിൽ തന്നെ കുറേ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ റേഞ്ചിൽ കിട്ടി പക്ഷെ എനിക്ക് റാങ്കിൽ കേൾക്കാൻ ഐ മീൻ അതിൽ ലിസ്റ്റിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഓൾറെഡി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരും സോ ഇവരെന്താണ് പി സി ബി ആയിരിക്കും അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻറ്റയർലി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ റിവിഷൻ മാത്രം ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ഡെയിലി റിവിഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയണത് തേർഡ് കാറ്റഗറി ഓക്കെ സോ കെമിക്കലിന് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സിവിൽ വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും സിവിലിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്ക് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്ക് എൻവിറോൺമെൻറ്റിലും കുറേ നമുക്ക് ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നതുണ്ട് അതും നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവിനെ വാങ്ങാൻ നോക്കാം പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു സിവിൽ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ കെമിക്കലിലും ഒരു ട്വൻറ്റി എങ്കിലും വാങ്ങാൻ നോക്കുക സോ ട്വൻറ്റി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി വാങ്ങാൻ നോക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ നല്ല പോലെ കെമിക്കലും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം പിന്നെ ഉള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബാക്കിയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെ ഉള്ളത് മാത്സ് സോ മാത്സ് എന്തായാലും ടെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ വാങ്ങാൻ നോക്കണം കാരണം മാത്സ് ഒക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും സോ മാത്സും ടെൻ വാങ്ങാൻ നോക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സിവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സിവില് ഇപ്പോൾ നോക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത് സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി നിങ്ങൾ സിവിൽ ഓൾറെഡി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ റിമൈനിങ് മാർക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് റിമൈനിങ് ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സിവിലും വാങ്ങാൻ സാധിക്കും സോ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഷുവർ ആണ് നിങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ഓഫിലൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് അത്രയും കൂടുതലാണ് മേ ബി എക്സാം ആ റിവിഷൻ മേ ബി പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ റിവിഷൻ 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 ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കില
നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്നല്ലോ കെ ഡബ്ല്യു എ എൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ വാക്കൻസീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ കെമിക്കൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സിവിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പഠിക്ക പറ്റാവുന്നത്ര പഠിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കെ ഡബ്ല്യു എ എ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഒക്കെ ആയേക്കാം എക്സാമിനേഷൻ വരെ നമ്മൾ മാക്സിമം മാക്സിമം ആ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ തന്നെ നടക്കാം ഓ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ത്രീയിൽ വരാം അപ്പോൾ ഈ എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പം തന്നെ സിവിലും കെമിക്കലും ഒക്കെ ഒക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങും അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പി സി ബി എക്സാമിനേഷൻ ബൈ ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മോശമായിട്ട് വന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹൈ പോസ്റ്റ് അത് മെയിൻലി എഞ്ചിനീയർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ഒരു ഒരു ഹൈ ലെവൽ പ്രൊഫൈലുള്ള പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ ഇ എസ് സി എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ സൗത്തിൽ നിന്നും ഇ എസ് സി എക്സാമിനേഷൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യണവർ അത്രയും കുറവാണ് ഇപ്പം കേരളയിൽ നിന്നും ചില സമയം ആരും മേ ബി വൺ ഓ ടു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ സോ ഈ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ഒരു നോർത്ത് ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാം പോലെയായി സോ ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം നമുക്ക് പി എസ് സിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എസ് യു പി എസ് സി ഐ എ എസ് ഓഫീസർ യു പി എസ് സി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ കിട്ടാവുന്ന സന്തോഷം മാത്രമല്ല ആ കിട്ടാവുന്ന ആ ഒരു ലെ പവർ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ എ ഇ ആയാലും നിങ്ങൾ ഹയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പവറിലായിരിക്കും അത്ര ഹയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ യു പി എസ് സി ഒക്കെ എഴുതി ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആയെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നെ അത്രയും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഓൾ ഐ ആർ എം എസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഐ ആർ എം എസ് നമ്മുടെ ഹോപ്പൊക്കെ പോയി എൻജിനീയറിങ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് അതിൽ നിന്നും നീക്കി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വരാൻ പോകുന്ന എക്സാംസ് പിന്നെ വരാൻ പോകുന്ന എക്സാംസ് റെയിൽവേ ഇതാണ് ഒരു വലിയ ഹോപ്പ് കുറേ വാക്കൻസീസ് ഉണ്ടാക്കും റെയിൽവേ പിന്നെ വരുന്നത് എസ് എസ് സി എസ് എസ് സിയിൽ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പം തന്നെ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസും കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഓക്കെ കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ ഇപ്പം ചിലവരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓ ഞാൻ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും അത്ര പഠിച്ചിട്ടില്ല ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് ഒന്നും പഠിക്കാതെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിവിലും ആപ്റ്റി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ എസ് എസ് സിയിൽ എനിക്ക് കയറി കിട്ടിയത് എസ് എസ് സിയൊക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് പറയണ്ട മേ ബി അത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലും കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് സി ആയിരിക്കാം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആയാലും ആയിക്കോട്ടെ ബട്ട് ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ അത്രയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേ എസ്പെഷ്യലി കോവിഡ് കാരണം കാരണം കുറേ പേർ കുറേ പേരുടെ ജോബോ ജോബൊക്കെ വന്നിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് കുറേ പേര് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇതിലേക്കും എസ്പെഷ്യലി സിവിലായി എനിക്ക് അതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് എസ് എസ് സി പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ വേറെ ഒരു എക്സാം അതായത് പിന്നെ നമുക്ക് ഗേറ്റ് സൈഡിൽ ചെയ്യുക അതും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഗേറ്റിനെക്കാട്ടിലും എല്ലാവരും ഈ എക്സാമിനേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളയിൽ നിന്ന് നമുക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടും സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എസ് സി എന്ന് മാത്രം പോകാതെ ഈ യു പി എസ് സി എക്സാമിനേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഐ എസ് എക്സാമിനേഷന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്ജെക്ട് നോളജ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കണ പോലെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഐ എ എസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടണം ന്യൂമറിക്കലാണെങ്കിലും അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ടെക്നിക്കലായിട്ടും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ എ എസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം സോ എല്ലാവരും ആ എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പി സി ബി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് ടു നയൻ മന്ത്സ് ഉണ്ടാകും സോ എയ്റ്റ് മന്ത്സിന് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമാണ് സോ ഈ മാസം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഈ വർഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യാം സോ ഐ എ എസ് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ മറക്കാതെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു ഒക്ടോബറൊക്കെ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിടും പിന്നെ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് കേരളയിൽ മേ ബി എക്സാമിനേഷൻ കുറവായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ
ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണ്ട ബട്ട് ഒരു ബി പ്ലാൻ എപ്പോഴും ഏതൊരു എക്സാമിനേഷനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ബി പ്ലാൻ എന്തായാലും കരുതി വയ്ക്കുക ആ ബി പ്ലാൻ വന്നിട്ട് എം ടാക്ക് ആകാം എം ബി ആകാം ഈവൻ എം ടെക് ആകാം ഓർ എം ബി എ ആകാം ഓർ വേറെ ജോബ് ആകാം സോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമിനേഷൻ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പി എസ് സി മാത്രമാണ് ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി എസ് സി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകണമല്ലോ നമുക്ക് ജീവിതകാലം ഫുൾ പി എസ് സി പി എസ് സി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ അതില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും എപ്പോഴും നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണമല്ലോ അല്ലേ സോ വർക്കിംഗ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എ